ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காரச்சாரமான ரெசிபி காரச்சாரமான ரைஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து புளியோதரை தான் இன்றைக்கி நம்ம புளியோதரை எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான மிக்ஸை எப்படி வீட்டில் தயார் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல புளியோதர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அடிப்படையாக ஒரு மசாலா தயாரிப்போம் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தலாம் இதுக்கு நான் ஒரு ஏழு எட்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விதை கொத்தமல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது போக பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கோங்க கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் இன்னும் வாசமாக இருக்கும் நான் இங்கே பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் முதல்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அல்லது ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல காஞ்ச மிளகாய் வறுத்துடலாம் நீங்கள் முழுசாக போட்டே வறுத்துக்கலாம் காம்பம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போட்டு வறுத்துடலாம் அது லேசாக வறுப்பட்டாக்கில் மற்ற பொருட்களை நம்ம சேர்த்துடலாம் கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் நீங்கள் எண்ணெயிலே போட்டுடுங்க பவுடர் பெரு பெருங்காய தூள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ம பொருட்களை வறுத்து அதோடு சேர்த்து நம்ம திரிச்சிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா வறுக்கணும் நல்ல மனம் வந்து கலரும் நல்ல சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வறுக்கணும் தீயை மிதமாகவே வச்சு வறுத்துக்கோங்க இல்லது சீக்கிரமாக கருத்துடும் பொடியும் நமக்கு கசப்பு கொடுத்துடும் உளுந்தம்பருப்பை சேர்த்துருக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்ல வறுபடட்டும் இந்த பவுடரை நீங்கள் வந்து நம்ம நல்லா வறுத்து திரிக்கிறதுனால நம்ம வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் இது சீக்கிரம் கெட்டு போகாது எப்போ நம்ம மிக்ஸ் தயாரிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ இந்த பவுடரை யூஸ் பண்ணி நம்ம தாளிச்சிடலாம் புளியோதரைக்கு புளியோதரை மிக்ஸ் தயார் பண்ணிடலாம் பண்ணி இப்போ நல்ல கலர் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பருப்பும் நல்ல கலர் மாறணும் நல்லெண்ணெயில் வறுக்கிறதுனால வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரிஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க புளியோதரைக்கு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம நல்லா ஆற வச்சிடலாம் பெருங்காயத்தூளை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் நம்ம வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஆறுந்த பிறகு நல்ல பவுடராக மிக்சியில் திரித்து எடுத்துக்கணும் ஒரு நூ நூறு கிராம்லேருந்து நூற்றம்பது கிராம் வரைக்கும் புளி எடுத்து நல்லா கட்டியாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர் தயாராகிடுச்சு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் எல்லாமே ஒவ்வொரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து வறு வறுக்காத வேர்க்கடலை எடுத்துருக்கிறேன் வறுக்காத வேர்க்கடலை ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்து முந்திரி பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சென்னாதால் கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கிறோம் அப்புறம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பில் சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கிறோம் இதையும் நல்ல நேரில் தான் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் முதல்ல வந்து தீய மிதமாக வச்சு வேர்க்கடலையும் நல்லா வறுத்துடலாம் இது வறுக்காத வேர்க்கடலைங்கிறதுனால மிதமாக வச்சு வறுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒவ்வொன்றா சேர்க்கலாம் முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமாக சேர்த்துடாதீங்க கடுகு உளுந்த மருப்பெல்லாம் கடைசியில் தான் சேர்க்கணும் வேர்க்கடலை கடலை பருப்பெல்லாம் வறுத்த பின்னால் தான் நம்ம கடுகு உளுந்த மருப்பை சேர்த்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் தாராளமாகவே விட்டுக்கோங்க ஏன்னா புளியோதரை மிக்ஸுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் அப்புறம் தான் சீக்கிரம் கெட்டு போகாது உங்களுக்கு நீங்கள் ரிஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்க வேண்டாம் தனி நல்லெண்ணெயிலேயே தாளிச்சுக்கோங்க நல்லெண்ணெயில் தாளிக்கையில் நல்லெண்ணெய் வந்து அந்த நுரைக்கிற தன்மை இருக்கிறதுனால நமக்கு கரெக்டாக தாளிச்சிருக்கோமா கலர் மாறிச்சா நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்பூனால் எடுத்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இப்போ ரெண்டே ரெண்டு வத்தல் மிளகாய் வத்தல் வாசத்துக்கு போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகாய் போட்டு திரிச்சிட்டோம் அதுலேயே காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இது ஒரு ஒரு வத்தல் அல்லது ரெண்டு வத்தல் மட்டும் தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ கருவேப்பிலே சேர்த்துலாம் தீயை எப்போதுமே மிதமாக வச்சுக்கோங்க சீக்கிரம் கருகிடும் அதனால் தீயை மிதமாக வச்சு தாளிச்சுக்கோங்க வழக்கமாக நம்ம பொரியெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு விடுற மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக எண்ணெய் சேர்த்துக்க முடியாது இதுக்கு அதாவது நல்ல இந்த பருப்பெல்லாம் பொரியிற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் விட்டு தான் இதில் தாளிக்க முடியும் இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து மிக்ஸு திரிக்கையில் பெருங்காயத்தூள் போடலைன்னா இப்போ சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கட்டியான புளியை விட்டுக்கலாம் இந்த புளி தண்ணி மட்டும் போ போதாது இன்னும் நம்ம ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணியும் சேர்த்துப்போம் அது கொஞ்சம் கழித்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் கல் உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கல் உப்பு புளித்தண்ணி எல்லாம் சேர்த்து கொதிச்சாக்கில் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவாக சேர்த்தடலாம் 
அந்த பவுடரை போட்டுக்கோங்க பவுடர் போட்ட உடனே நமக்கு வந்து அந்த மிக்ஸ் வந்து கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் பவுடர் போட்டு கிளறிட்டு ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த மிக்ஸ் நல்லா குக் ஆகி என்ன பிரிகிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து கொதிக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணி சேர்த்துக்காம வெறும் புளி தண்ணியில் மட்டும் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா டக்குன்னு கட்டி ஆகிடும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நமக்கு என்னையே பிரிஞ்சிருக்காது அதனால் ஒரு அரை கப்பில் இருந்து ஒரு கப்பு போல் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விடலாம் தீ மிதமாக இருக்கட்டும் நல்லா கட்டியாகி என்ன பிரியணும் அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த பதம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கட்டியாக ஆரம்பிச்சிச்சு வாசமும் உங்களுக்கு அப்படி நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நல்ல நெல்லை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சாக்கில் நம்ம அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இந்த மிக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வச்சுக்கணுன்னா நீங்கள் இன்னும் நிறைய ஆயில் வினிகர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதை விட நம்ம வந்து அந்த மசாலாவை தயார் பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தயார் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்படி மிக்ஸ் தயார் ஆகிடுச்சு இதை வச்சு எப்படி புளியோதரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து சாதம் வடிக்கையில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வடிச்சுக்கோங்க நிறைய உப்பு போட வேண்டாம் அதில் ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து லைட்டாக கிளறி விடுங்க ரொம்ப மசிக்கிற அளவு கிளற வேண்டாம் லைட்டாக கிளறிட்டு இந்த அளவு ரைஸுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் உங்களுக்கு மசாலா புளியோதரை மிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு கிளறுங்க நல்ல காரச்சாரமாக இருக்கும் வழக்கமாக நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு ரெசிப்பிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம் ஆஃபீஸ் கொடுத்து விடலாம் நான் அந்த புளியோதரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கே செஞ்சு சாப்பிட்டே இருக்கணும் போல தோணும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கீழே உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி